అమ్మయ్య మొత్తానికైతే భ్రమరాంబకు నచ్చేశాము ఒకరికి నచ్చడం అంటే అంత ఆషామాషి విషయం కాదండి ఏదో మనలో ఏదో ఒక స్పెషాలిటీ ఉంటేనే నచ్చుతాము మన మనసు మంచిదైతే నచ్చుతాము మన హృదయం మంచిదైతే నచ్చుతాము మనం చేసే మంచి పనులు వాళ్ళకు నచ్చినట్టయితే మనకు నచ్చుతాము అందరికీ మనం నచ్చాలి అంటే నచ్చాలి అని పేరు పెట్టుకుంటే చాలు నచ్చాలి అనే పేరు పెట్టుకున్నాం అనుకో అప్పుడు ఇక్కడ నచ్చాము అనే పేరు పెట్టుకున్నాం అనుకో హే నచ్చాము ఇట్రా అంటారు ఐ లవ్ యూ అని పేరు పెట్టుకుంటాడు బస్ ఏమండి మహేష్ గారు మీ పేరు ఏంటండి నా పేరు ఐ లవ్ యూ అండి అవునా మరి మిమ్మల్ని ఎలా పిలవాలి ఐ లవ్ యూ అని తెలుసు కాత కొన్ని కొన్ని పేర్లు మాత్రం చాలా రకరకాలుగా ఉంటాయి అన్నమాట ఆ పేర్లు చాలా వరకు పాపం కామెంట్స్ రకరకాల కామెంట్స్ అవి వస్తూ ఉంటాయి ఓకే అందుకోసం పేర్లు పెట్టేటప్పుడు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా పేర్లు పెట్టాలి ఇప్పుడు బ్రహ్మరాంబ అని పెట్టారు ఎంత బాగుందో ఆ పేరు కదా మా ఫ్రెండ్ కానీ కూడా ఇట్లనే సాయి అనే పేరు ఉన్నది అందరు కసాయి అని పిలుస్తారు ఇంకో ఫ్రెండ్ లతీఫ్ అని ఉండే లతీఫ్ వాడి పేరు వాడు ఏంటంటే స్కూల్లో చిన్న చిన్న పెన్నులన్నీ దొంగతనం చేసేటోడు చేస్తుంటే నేను మెల్లగా ఏం చేశానంటే పెన్ను లతీఫ్ అని పెట్టేశాను జస్ట్ పెన్ను ఒకటి యాడ్ చేస్తే చాలు పెన్నుల తీఫ్ అయిపోయాడు వాడు అలాగే ఇంకో ఆయన పేరు పాప ఏ వెంకటేశ్వర్ రావు క్లాసులో అందరం కలిసి ఏవి రావు అనుకునేది కదా ఇలాంటి పేర్లు చాలా గమ్మత్తుగా ఉంటాయి అనమాట ఏది ఏమైనా కూడా మరి ఆయన పేరు చెబితే చాలు మన కళ్ళల్లో ఒక రకమైనటువంటి చిన్న సంతోషం మన పిదాలపై ఓ అందమైన చిరునవ్వు డెఫినెట్గా ఖాయం ఇంతకీ ఏంటి ఆ పేరు ఆ పేరే నవ్వుకి ప్యాంటు షర్టు వేస్తే ఎలా ఉంటాడో ఆయనే బ్రహ్మానందం సో ఆయన బ్రహ్మానందం పుట్టినరోజు ఈరోజు బ్రహ్మానందానికి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి అలాగే వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులందరి తరపు నుండి అండ్ అలాగే మన ఆత్మీయ మిత్రులందరి తరపు నుండి బ్రహ్మానందం గారు మెనీ 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 మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే ఇప్పుడు మామ అనగానే మహేష్ మామ అనగానే మీకు ఒక రకమైనటువంటి రూపం గుర్తొస్తుంది కొంచెం అందంగా ఉంచుకోండి ప్లీజ్ అలాగే ఆయన పేరు చెప్పి బ్రహ్మానందం అనగానే ఒక రకమైనటువంటి రూపం గుర్తొస్తుంది ఆ రూపం అందరికీ నవ్వు తెప్పిస్తుంది అనమాట మరి బ్రహ్మానందం అనగానే మీకు ఏ సినిమా సీన్ గుర్తొస్తుంది ఏ జోకు గుర్తొస్తుంది సరదాగా ఈరోజు చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం బ్రహ్మానందం బర్త్డే స్పెషల్గా ఓకే అలాగే ఇక హైదరాబాద్లో హైదరాబాద్ తాజా విశేషాలు ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో డోలోత్సవం జరుగుతుంది డోలోత్సవం అంటే అందరు కూడా డోలో సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఒకటి కొనుక్కుంటున్నారు ఒక ఆయన డోలో సిక్స్ ఫిఫ్టీ వేసుకుంటే సిక్స్ ఫిఫ్టీ ట్యాబ్లెట్స్ డోలో వేసుకున్నట్టు వాడు అరే డోలో సిక్స్ ఫిఫ్టీ వేసుకోరా అంటే ఆరు వందల యాభై గోలు వేసుకుంటే ఉంటాడే ఎందుకు వాడ ఇలాంటి కన్ఫ్యూజన్స్ చాలా ఉన్నాయి ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఎవరింట్లో అడిగినా కూడా ఏమండి ఎలా ఉన్నారు ఏంటి మహేష్ గారు మార్నింగ్ నుండి ఒకటే సరిది అండి ముక్కుదిబ్బడ ఫీవర్గా ఉందండి బాడీ పెయిన్స్ ఉన్నాయండి ఓ అవునా మరి మీ ఆయనకు ఇవన్నీ మా ఆయనకే ఉన్నాయండి నాకేం లేదు మీరు బాగానే ఉన్నారా నాకేందండి బ్రహ్మాండంగా ఉన్నారు సో అలా చిన్నపిల్లలకు పెద్దవాళ్ళకి అందరికీ మనం మా ఊరికి వెళ్ళాను ఊరికి వెళ్ళిన తర్వాత పక్కనే వాళ్ళు వీళ్ళు ఉంటారనమాట సో నాకు ఇష్టం వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళి కాసేపు కూర్చొని మాట్లాడడం ఇష్టం ఎవరింట్లోకి వెళ్దాం అన్నా కూడా మా నాన్నమ్మ ఉదు 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 వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళకు వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళకూడదు ఎందుకే వాళ్ళ ఇంట్లోకి ఎందుకు వెళ్ళకూడదు వాళ్ళ ఇంట్లో అందరికి జ్వరాలు వచ్చినాయి రా మరి ఎట్లా ఏం వద్దు ఎవరికి వెళ్ళా ఎవరింటికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు నువ్వు మళ్ళీ వస్తావు కదా బిడ్డ అప్పుడు అందరి ఇంట్లో పోతే అని చెప్పేసి అంది అనమాట గ్రామాల్లో ప్రతి ఇంటిలో సో ఇలాంటి ఫీవర్లు మొక్కుది బడవులు సర్ది హెడ్ఏక్ మోషన్స్ మళ్ళీ ఇవన్నీ కామన్ అయిపోయినాయి 
అందుకోసం ధైర్యంగా ఉండండి థర్డ్ వేవ్ ఒమిక్రాన్ అనేది అందరినీ పలకరించి ముద్దాడి ప్రేమగా తల నిమిరి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట వెళ్ళిపోనివ్వండి అలాగే ఒమిక్రాన్ విషయం ఓకే మరి మరి ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ముసలి వాళ్ళ గురించి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మేము ఫస్ట్ డోస్ వేసుకున్నామండి మహేష్ గారు సెకండ్ డోస్ వేసుకున్నామండి ఫస్ట్ డోస్ వేసుకున్న కేసే మాకు కరోనా పాజిటివ్ వచ్చిందండి సెకండ్ డోస్ వచ్చినా కూడా కరోనా పాజిటివ్ వచ్చిందండి మరి ఈ మధ్య మా కోమో చేత కాదండి సీనియర్ సిటిజన్స్మి మరి మాకేమన్నా వీలుంటుందండి ఈ మధ్య ఏదో బూస్టర్ డోసు అది ఇది అంటున్నారు కదండి మరి బూస్టర్ డోసు వేసుకోవాలంటే ఎలా అండి మహేష్ గారు అటువంటివి మేము మేము ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అంటే మీరు ఏం టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదండి యాభై ఐదు సంవత్సరాలు అంటే అరవై సంవత్సరాలు పైబడ్డ వారికి ఇంటి వద్దే బూస్టర్ డోసు వస్తుంది చక్కగా ఇంటి దగ్గర నుండే కాల్ చేసి అరవై ఏళ్ళు పైబడినటువంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వారికి ఇంటి వద్దే కరోనా వ్యాక్సిన్ బూస్టర్ డోసును అందించాలని చెప్పేసి మన హైదరాబాద్ గ్రేటర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నిర్ణయించింది అనమాట అలాంటి వారు జీరో ఫోర్ జీరో టూ ట్రిబుల్ వన్ ట్రిబుల్ వన్ ట్రిబుల్ వన్ నంబర్కి కాల్ చేస్తే చాలు మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను జీరో ఫోర్ జీరో టూ ట్రిబుల్ వన్ ట్రిబుల్ వన్ ట్రిబుల్ వన్ ఈ నంబర్కి కాల్ చేస్తే హలో వెల్కమ్ టు జీహెచ్ఎంసి హలో సార్ నమస్తేనండి నమస్తే పెద్ద ఆయన చెప్పండి ఏం లేదండి ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ డోస్ అయిపోయింది సెకండ్ డోస్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఏదో బూస్టర్ డోస్ అని ఇస్తున్నారట కదండి ఆ బూస్టర్ డోస్ మరి మాకు ఇస్తారా మీరు తప్పకుండా ఇస్తామండి ఎక్కడ ఉంటారు మీరు మేము సికింద్రాబాద్ దగ్గర ఏదో కావాడిగూడ ఆ ఏరియాలో ఉంటామండి అవునా ఓకే ఎవరెవరు ఉంటారు మీ ఇంట్లో మా ఇంట్లో నేను అండి మా భార్య ఇద్దరమే ఉంటాము అవునా సో మీ ఇద్దరికి ఇప్పుడు బూస్టర్ డోస్ అవసరమా ఆ ఇద్దరికి అలాగే వీలుంటే ఏంటండి ఇద్దరే అని ఏదో నీళ్ళు నవ్వులుతున్నారు అదేనండి ఇద్దరు ఇంకా వీలుంటే ఇంకొకరికి ఏమన్నా ఇంకొకరు ఎవరండి పెద్ద ఆయన అదేనండి వీలుంటే కొంచెం పెద్ద ఆయన మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారో అర్థం కావట్లేదు మీ ఇంట్లో ఇద్దరే ఉంటా అంటున్నారు వీలుంటే ఇంకా ఇంకొకటి చూడండి అంటున్నారు ఎందు రెండు డోసులు మీరు వేసుకొని మీ భార్యకి ఒకటి వేసి డోస్ వేస్తారా అంటే అట్లా అట్లా సార్ సార్ అట్లా ఏంటండి మీ సమస్య ఏంటి అసలు ఏం లేదండి నాకు మా భార్య ఆ పక్కింటి వాళ్ళు ఉన్నారు కదండి ఆమె కూడా వేస్తారు ఏమన్నా ఓ పక్కింటి వాళ్ళ గురించి ఆ ఈ బాధ అంతా సరే ఇప్పుడు ఏంటి ఎన్ని డోసులు వేసుకోవాలి మాకైతే ఫస్ట్ రెండు తీసుకొని రండి పాపం పక్కింటి ఆవిడ కూడా వేస్తే జాగ్రత్తగా ఉండవు సార్ అంతే తాత నాకంతా అర్థమైపోయింది వాళ్ళకు కూడా వేస్తాను అబ్బా ఎంత బాగా అర్థం చేసుకున్నారయ్యా నిజంగా చాలా జిహెచ్ఎంసీలో చాలా మంచివాళ్ళు ఉన్నారయ్యా నేను ఎప్పుడు ఒక పేరు అంటే చాలా ఇష్టం అండి మంచివాళ్ళు అనగానే నాకు ఒక పేరు గుర్తొస్తుంది ఈ ప్రపంచంలో మంచివాళ్ళు అనగానే ఎందుకు ఆ పేరు గుర్తొస్తుంది మీ పేరేం పేరు అంటే మీరు ఏమనుకుంటున్నారు తాతగారు అదే మీ పేరు మహేష్ అయి ఉండొచ్చు అబ్బా నా పేరు మీకు ఎట్లా తెలిసి తాతగారు అని చెప్పేసారు చక్కగా ఇంటికి వెళ్ళి కసక్కం అని చెప్పేసి కూర్చోయారు సో అట్లా బూస్టర్ డోసులన్నీ కూడా ఇంటి వరకే వచ్చి వేస్తున్నారనమాట ఎవరికైనా బూస్టర్ డోస్ కావాలి అనుకుంటే జీరో ఫోర్ జీరో టూ ట్రిబుల్ వన్ ట్రిబుల్ వన్ ట్రిబుల్ వన్ నంబర్కి కాల్ చేస్తే చక్కగా ఇంటి దగ్గరకు వచ్చేసి బూస్టర్ డోస్ వేస్తున్నారు ఈ అవకాశాన్ని అందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని చెప్పేసి మన అనయ్య కేటీఆర్ గారు చెప్తున్నారు అలాగే బావగారు హరీష్రావు గారు చెప్తున్నారు వీళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారనమాట సో మీరు వెళ్ళి ఈ అవకాశాన్ని చక్కగా సద్వినియోగం చేసుకోండి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఆధార్ కార్డు అడుగుతారు ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ చెప్పండి ఏ రాష్ట్రమైనా ఏదైనా ఎక్కడైనా ఏం కాదండి జస్ట్ కాల్ చేస్తే చాలు అంతే తప్ప కాల్ చేసి బాబు ఈ బూస్టర్ డోస్ కోసం వస్తున్నావు కదా వచ్చేటప్పుడు ఏమైనా తినడానికి తీసుకురా బాబు అటువంటి వాళ్ళకి చెప్పకండి ఓకేనా సో బూస్టర్ డోస్ అన్నీ కూడా సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సిందిగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోరుతుంది ప్రతి ఒక్కరు కూడా బూస్టర్ డోసును మాత్రం వేయించుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను ఇప్పుడు మొన్నటి వరకు ఫస్ట్ వేరియంట్కి ఒక రకంగా బాధపడ్డాము సెకండ్ వేరియంట్కి థర్డ్ వేరియంట్కి పెద్దగా బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు బూస్టర్ డోస్ వేసుకున్న తర్వాత ఒమిక్రాన్ తర్వాత ఇంకేదో వచ్చిందనుకోండి 
అప్పుడు జస్ట్ బాడీ పెయిన్స్ కూడా ఉండవు అలా వచ్చి ఇలా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట సో కరోనా గురించి ఏం టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు అందరికీ వచ్చేసింది అందరికీ సర్ది మొక్కుది బడ అవన్నీ కూడా కామన్ అయిపోయాయి ఎవ్వరేం టెన్షన్ పట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఫీవర్లు వస్తున్నాయట అది వస్తున్నాయట ఇది వస్తున్నాయట ఏమండి మాకు ఇవన్నీ కామనే అండి మేము చక్కగా మా కూరల్లో మేము వెల్లుల్లి పసుపు ఇంకా కారం ధనియాలు మెంతులు ఇలాచి లవంగాలు సాజీరా దాల్చిన చెక్క ఇవన్నీ కూడా మేము సుగంధ ద్రవ్యాలన్నీ కూడా మేము వాడేస్తున్నాం మాకు ఇమ్యూనిటీ అవన్నీ కూడా చాలా ఎక్కువ మీరేం టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు మీ అమ్మ నాన్న గురించి ఏం టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు చక్కగా పలకరించండి ఫీవర్ వచ్చిందా వచ్చితే ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఆ డోలో సిక్స్ ఫిఫ్టీ పెట్టుకోండి పెట్టుకున్న తర్వాత నాన్నగారు మీకు ఫీవర్ వస్తే మీరు ఏం టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు చక్కగా ఒక డోలో సిక్స్ ఫిఫ్టీ వేసుకోండి అమ్మ ఫోటో మీ ఫోటో మీరు ఒకప్పుడు మీరు పెళ్లి చేసుకున్నటువంటి ఆల్బమ్ ఉంది కదా ఆల్బమ్ చూడండి నాన్నగారు అన్నీ తక్కువైపోతాయి అంటే ఆ ఆల్బమ్ చూసినందుకే జ్వరం వచ్చింది బిడ్డ అయితే మానే డాడీ అనలే ఓకే సో బ్రహ్మానందం అనగానే మీకు ఏం గుర్తొస్తుంది సరదాగా చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇంతకు ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగానే ఉన్నారా బాగానే ఉంటారు లేండి అచ్చా బాబోయ్ మీరేంటండి ఇంత అందంగా ఉన్నారు ఎస్ హలో హాయ్ సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ హాయ్ వెరీ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ మిస్టర్ శ్రీనివాస్ సీను సీను బిస్కెట్ నేను రాలేదబ్బా నేను తెలుసు కదండి కొన్ని కొన్ని ఉంటాయి వస్తుంటాయి ఉంటాయి పోతుంటాయి ఊరు నుండి రావడం కొంచెం లేట్ అయిపోయింది అలా చెప్పు శ్రీను అంతా మీ నేను చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాను చాలా ఆరోగ్యంగా ఉన్నాను సంతోషంగా ఉన్నాను మెయిన్గా మెయిన్గా మాస్కులు రెండు మాస్కులు వేసుకుంటున్నాను ఒకటి కాదు ఏం కాదు రెండు మాస్కులు వేసుకుంటున్నాను మాస్కులు కూడా చాలా మంచి జబర్దస్త్ మాస్కులు తెప్పించినాయి ఈ మధ్య ఈ మధ్య బీవైడి ఎలక్ట్రానిక్స్ అనే కొన్ని కొత్త మాస్కులు వచ్చినాయి అవి అవి వేసుకుంటే చాలు ఆహా ఎంత బాగున్నాయి తెల్లగా చాలా మంచి క్వాలిటీతో ఉన్నాయి అవి అవి కూడా తెప్పించి వాడేస్తున్నాం అనమాట మాస్కులు శానిటైజర్లు సోషల్ డిస్టెన్స్ ఎంత పెద్దవాళ్ళు ఎంత చిన్నవాళ్ళు ఎంత అందమైన వాళ్ళు కానీ దూరం నుంచే మాట్లాడుతున్నాం మేము అంతే సార్ నేను బ్రహ్మానందం గారితో అంటే బ్రహ్మానందం గారు పక్కనే ఆయన వేదిక మీద ఉన్నప్పుడు నేను అప్పుడు యాంకర్ గా చేశాను ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు జరిగాయి కదా ఒక త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఆయన అప్పుడు హైదరాబాద్లో సో అప్పుడు ఆయన వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము హాస్యానికి ప్యాంటు షర్టు వేస్తే ఎలా ఉంటుందో ఒక్కసారి మీరు అందరు చూడాలనుకుంటున్నారా చూడాలంటే ఒక్కసారి అందరూ గట్టి గట్టి చప్పట్లతోటి ఆ మహానుభావునికి మనం స్వాగతం తెలియజేద్దాం పుట్ యూ హ్యాండ్స్ టుగెదర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అని చెప్పేసి అనగా చక్కగా బ్రహ్మానందం వేదిక మీదకి వచ్చేసి ఎవడ్రా నువ్వు అని ఆయన పక్కనే ఉన్నాను అంటే హలో ఆయనకి ఏదైనా చిన్న చిన్నవి మైక్ ఇవ్వడము అది ఇది చేశాను దగ్గర నుండి చూశాను కాకుంటే బ్రహ్మానందము ఆయనకు ఆయనకు సంబంధించినటువంటి ఏబీస్ అవన్నీ కూడా చెప్పాను బట్ ఎప్పుడు నేను కలవలేదు ఆయన్ని ప్రత్యక్షంగా మేము మాట్లాడుకోలేదు అనమాట మాట్లాడితే డెఫినెట్గా చెప్పేవాడిని ఆయనతో చాలా చక్కగా మాట్లాడుతుంది నాకు ఇష్టం అటువంటి వాళ్ళతో మాట్లాడడం హాస్యం పంచే వాళ్ళతో ఓకే ఈ బ్రహ్మానందం గారి ఏ సీన్ అంటే మీకు ఇష్టం ఏ సినిమాల్లో ఏ ఏది మీకు బ్రహ్మానందం అనగానే ఏ కామెడీ గుర్తొస్తుంది అది మా చెడు చెప్తా సార్ మొన్న మీరు అడిగా కదా ఎలా ఉందని మాట్లాడండి ఆహా ఇవ్వండి హలో హాయ్ సార్ హలో హాయ్ ఎలా ఉన్నావు బాగున్నావా బాగున్నాను సార్ నిన్ను పేరు నేను బాగున్నా నీ పేరు ఏంటో ఉండే కీర్తన కదా నా పేరు సాయి శ్రీజ సాయి శ్రీజ అరే రే రే అవునవునవునవునవునవును శ్రీజ కదా ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకుంటాను శ్రీజ అంటే చిరంజీవి వాళ్ళ చిన్న పాప పేరు కూడా శ్రీజానే 
యా శ్రీజ మరి బ్రహ్మానందం అనగానే మీకు ఏం గుర్తొస్తుంది మీకే కామెడీస్ గుర్తు అదే ఏ కామెడీ గుర్తొస్తుందని ఒకటి చెప్పు నీకు బాగా నచ్చినది ఒకటి చెప్పు అవునా ఓకే బ్రహ్మానందం అనగానే నీకు అన్ని సీన్లు అలా నీ కళ్ళ ముందు మెదులుతాయన్నమాట నాకు మాత్రం ఈ నెల్లూరు పెద్దారెడ్డి తెలుసా అనేది ఒకటి సీన్ ఉంటుంది నెల్లూరు పెద్దారెడ్డి తెలుసా మీకు నెల్లూరు పెద్దారెడ్డి తెలియదా అనగానే ఏడో వాడు మాకు కూడా తెలియదట నో 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 ఐ వాంట్ టు టాక్ టు విత్ నెల్లూరు పెద్దారెడ్డి ఇమ్మీడియట్లీ అని చెప్పేసి ఆయన భలే యాక్ట్ చేశారు అది నాకు ఎప్పుడు అలాగే ఆయన ఇదేంది వెంకటేష్ ఆర్తి అగర్వాల్ ప్రేమించుకుందావురా అన్న మూవీ ఏంటది నువ్వు నాకు నచ్చవు నువ్వు నాకు నచ్చావులో కూడా ఆయన నాకు ఇష్టం ఆ కామెడీ అంటే అందులో కూడా చాలా బాగా యాక్ట్ చేశాడు శ్రీజ శ్రీజ ఏం పాట వింటావు ఈరోజు డెఫినెట్గా పాడే ప్రయత్నం చేస్తే ఇప్పుడు కాదు రేపు పాడతా నీ కోసం ఒక మంచి పాట అంటే ప్రాక్టీస్ చేసి పాడాలి కదా బడ్జెట్ ఆ నేను అక్కడి వరకు పోలేదయ్యా ఆ బడ్జెట్ అది చూడాలి మరి బడ్జెట్ సమావేశాలు ఏంటి నిజంగా కూడా నేను పట్టించుకోలేదు న్యూస్ నేను చూడలేదు ఈరోజు ఎందుకంటే మార్నింగ్ హలో న్యూస్ నేను చూడలేదు చూస్తా సరేనా ఓకే ఇంకా బెస్టే కదమ్మా నేను నేను ఐఎమ్ సారీ నేను బడ్జెట్ గురించి నేను చూడలేదు ఎందుకంటే ఆ దృష్టిలో నేను ఆలోచించలేదు బట్ ఇవన్నీ కూడా కనుక్కుంటాను బట్ నువ్వు కొన్ని చెప్పు నేను నాకు నిజంగా తెలుసుకోవాలన్నది ఏం చెప్పారు ఈరోజు బడ్జెట్లో బడ్జెట్ అంటే కొత్తగా రెండు వందల టీవీ ఛానల్స్ వస్తే అదే తీసాను వైద్యానికి ఆరోగ్య వైద్య విద్య ఇంకోటి దేంట్లో గుర్తులేదు ఆ మూడుకి ఎక్కువ ప్రధానత ఇచ్చారు సార్ దాదాపు ఇది చాలా బాగుంది సార్ బడ్జెట్ ఇవాళ ఓకే సో నాలుగో సారి నిర్మల సీతారామన్ గారు ప్రవేశపుడు ఆ వీటిని నాలుగో సారి అంటే ఇందిరా గాంధీ తర్వాత ఆర్థిక మంత్రి హోదాలో ప్రవేశపెట్టడు ఉందో ఈ రెండా ఆవిడ ఈవిడ ఓకే మనం ఒక్కసారి ఇప్పుడు నేను డెఫినెట్ గా చెప్తాను బడ్జెట్ గురించి కూడా ఇప్పుడు నేను మీకు క్లియర్ గా చెప్తాను నేను నువ్వు లైన్ లో ఉండాలనే సరేనా సో ఈ బడ్జెట్ మొత్తానికైతే కేంద్ర బడ్జెట్ అప్డేట్స్ రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇందులో క్రిప్టో కరెన్సీకి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్టు మనకు తెలుస్తుంది వాళ్ళు సో మొన్న వరకు క్రిప్టో కరెన్సీకి గ్రీన్ సిగ్నల్ రావాలి అని చెప్పేసి చాలా మంది వెయిట్ చేశారు సో క్రిప్టో కరెన్సీ అనేది అది ఒక పెద్ద భాగవతం దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడాలి క్రిప్టో కరెన్సీల లావాదేవీలపై ముప్పై శాతం వాళ్ళు పన్ను విధించే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు అలాగే డిజిటల్ కరెన్సీల ద్వారా ఆదాయం ఆస్తుల బదిలీపై ముప్పై శాతం పన్ను విధిస్తున్నారు అలాగే ఐటీ రిటర్న్స్ దాఖలాలుకి మరో వెసులుబాటు వాళ్ళు కనిపిస్తున్నారనమాట ఐటీ రిటర్న్కి సంబంధించినవి అలాగే రెండేళ్ల వరకు వ్యక్తిగత ఐటీ రిటర్న్ల దాఖలాకు కూడా అవకాశం ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగులతో సమానంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కూడా కూడా ఎన్పీఎస్ డిడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది అని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నారు అలాగే ఇక రెండు వేల ఇరవై రెండు బడ్జెట్ అప్డేట్స్ కేంద్ర బడ్జెట్స్ అప్డేట్ మిగతా విషయాలకు వస్తే దేశంలో కొత్తగా డిజిటల్ యూనివర్సిటీ ఒకటి స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే పీఎం పీఎంఏవై ద్వారా అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్కి సంబంధించినటువంటి ఆరోగ్య యోజన ద్వారా ఎనభై ఆరోగ్య యోజన కాదు ఇది పీఎంఏవై ద్వారా ఎనభై లక్షల ఇళ్ల నిర్మాణాన్ని కూడా వాళ్ళు ప్లానింగ్ రెడీ చేస్తున్నారు ఐఐటిలో నైపుణ్యాభివృద్ధికి కేంద్రాలు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది అలాగే క్రెడిట్ గ్యారంటీ పథకానికి రెండు లక్షల కోట్లు కేటాయించడం జరిగింది అలాగే వంద శాతం పోస్ట్ ఆఫీసుల్లో బ్యాంకింగ్ సేవలు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది మూడు పాయింట్ ఎనిమిది కోట్ల ఇళ్లకు మంచినీటి పథకానికి అరవై వేల కోట్లు కేటాయించడం జరిగింది అలాగే పీఎం ఆన్లైన్ విద్య కోసం రెండు వందల ఛానళ్ళు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుందన్నమాట ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆన్లైన్ విద్య కోసం 
సో ఆన్లైన్లో రెండు వందల ఛానల్స్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు వాళ్ళు చక్కగా మనం అన్ని కోర్సులు కూడా నేర్చుకోవచ్చు పిఎం ఆన్లైన్ విద్య కోసం అలాగే స్టార్టప్ల కోసం రెండు లక్షల కోట్లు ఎవరైతే కొత్తగా స్టార్టప్లు పెట్టాలనుకుంటున్నారో వాళ్లకు రెండు లక్షల కోట్లు కేటాయించడం జరిగింది అలాగే నాలుగు ప్రాంతాల్లో లాజిస్టిక్ పార్కులు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది త్వరలో చిప్ ఆధారిత పాస్పోర్టులు కూడా జారీ చేయడం జరుగుతుందన్నమాట ప్రతి పాస్పోర్ట్కు కూడా ఒక చిప్ అరేంజ్ చేస్తున్నారు సో అది కూడా ఒక కొత్త వినూత్నమైనటువంటి ప్రయోగం అలాగే కొత్తగా ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ టూ పాయింట్ ఓ అని చెప్పేసి కొత్తగా వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారు అలాగే రెండు లక్షల అంగన్వాడీల ఆధునీకరణ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు డెబ్బై ఐదు జిల్లాల్లో డెబ్బై ఐదు డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ యూనిట్లు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది అలాగే వెయ్యి లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల వరకు వరి సేకరణ వరిని కూడా వాళ్ళు సేకరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ప్రతి రాష్ట్రంలో ప్రత్యేక ఐటీఐలో నైపుణ్యాభివృద్ధికి సపరేట్ కేంద్రాలు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది విద్యార్థులందరికీ అందుబాటులో ఈ కంటెంట్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది రాష్ట్రాల అధిక ఆర్థిక అభివృద్ధికి వడ్డీ రహిత రుణ పరిమితిని పెంచే ప్రయత్నం చేస్తున్న ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అలాగే రాష్ట్రాలకు యాభై ఏళ్ల పాటు వడ్డీ రహిత రుణాలు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది ఒకప్పుడు రుణాలు తీసుకుంటే వడ్డీ ఇచ్చేవాళ్ళు కానీ రాష్ట్రాలకు యాభై ఏళ్ల పాటు వడ్డీ రహిత రుణాలను కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది కేంద్ర బడ్జెట్ సమావేశంలో అలాగే రెండు వేల ఇరవై మూడులో ద్రవ్యలోటు ఆరు పాయింట్ నాలుగుగా ఉంటుందని చెప్పేసి అంచనా వేస్తున్నారు అలాగే ప్రతి తర ప్రతి తరగతికి ఒక్క టీవీ ఛానల్ ద్వారా ప్రసారాలు పాఠాలు చెప్పాలని చెప్పేసి ప్రయత్నిస్తున్నారనమాట సో ప్రతి తరగతికి ఒక టీవీ పెట్టేసి ఆ టీవీ ఛానల్ ద్వారా పాఠాలను వాళ్ళు నేర్పించాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అలాగే ప్రాంతీయ భాషల్లో పాఠాలు ప్రస్తుతం పన్నెండు విద్యా టీవీ ఛానల్స్ ఉండగా వీటిని రెండు వందలకి పెంచే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు మనం కూడా ఈ రూట్లో ప్లాన్ చేస్తే బాగుంటుంది విద్యకు సంబంధించిన ఒక టీవీ ఛానల్ పెట్టేసి ఆ టీవీ ఛానల్ అన్నిటిలో ప్రసారం అయ్యే విధంగా చేస్తే బాగానే ఉంటుంది ఐడియా బాగానే ఉంది నేను కూడా ఇక మెల్లగా స్టార్టప్ చేస్తా ఒకటి అలాగే రెండు లక్షల అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు అప్డేట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే ఇకపై డిజిటల్ పాస్పోర్ట్లు చిప్ ఆధారిత పాస్పోర్ట్లు మంజూరు చేస్తున్నారనమాట అలాగే పీఎం గృహ నిర్మాణ పథకానికి నలభై ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలు కూడా చెల్లించడం జరిగింది ఆర్డీఏ ఏరియాలో పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్లుగా షిప్స్ ఉపయోగిస్తారని చెప్పేసి అంటున్నారు అలాగే పట్టణ ప్రాంతాల్లో అభివృద్ధికి ఉన్నత స్థాయి ప్యానెల్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు వచ్చే మూడేళ్లలో నాలుగు వందల కొత్త వందే భారత్ రైళ్లకు కూడా స్వీకారం శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది దేశవ్యాప్తంగా వంద గతిశక్తి కార్గో టెర్మినల్ నిర్మాణం కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది అలాగే మేక్ ఇన్ ఇండియాలో భాగంగా అరవై లక్షల కొత్త ఉద్యోగాల కల్పనకు శ్రీకారం చుడతాము అని చెప్పేసి పీఎం పీఎం మోడీ గారు చెప్పడం జరిగింది అలాగే డిజిటల్ యూనివర్సిటీ ఏర్పాటుకు పూర్తి సహకారం ఉంటుందని చెప్పేసి అన్నారు అలాగే వంట నూనె దేశీయంగా ఉత్పత్తి చేసేలా చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పి చెబుతూ ఉన్నారు పట్టణ ప్రణాళిక ప్రజా రవాణాపై అధ్యయనం అలాగే రెండు వందల యాభై కోట్లతో ఐదు విద్యా సంస్థల ఏర్పాటుకు కూడా వాళ్ళు శ్రీకారం చుట్టడం జరుగుతుంది ఇకపై కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖల లావాదేవీలు ఆన్లైన్లోనే అన్నీ కూడా సో కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖల్లో ఉన్నటువంటి ఇవన్నీ ఏవైతున్నాయో అవన్నీ కూడా ఆన్లైన్ చేస్తున్నారు అన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వ విభాగాల్లో కాగిత రహిత విధానం ఇంకా కేంద్ర ప్రభుత్వంలో మనము మనం ఏదో కాగితం ఇచ్చేసి దానికి ఏదో దరఖాస్తు చేసుకోవడం ద డేస్ ఆర్ గాన్ అనమాట అన్ని డిజిటల్లోనే వచ్చేస్తున్నాయి అలాగే త్వరలో ఫైవ్ జీ టెక్నాలజీ సేవలు అలాగే రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికి ఫైవ్ జీ స్పెక్ట్రం వేలం కూడా జరుగుతుందన్నమాట అలాగే రెండు వేల ఇరవై ఐదు నాటికి ఆప్టికల్ ఫైబర్ నెట్వర్క్ పూర్తి ఇది ఆల్మోస్ట్ పూర్తయింది సో ప్రతి ఇంట్లో కూడా అది కూడా అదొక అద్భుతమైనటువంటి ఫైబర్ ఆప్టికల్ ఎప్పుడైతే కంప్లీట్గా పూర్తవుతుందో ప్రతి గ్రా ప్రతి గ్రామానికి ఇంటర్నెట్ సదుపాయం వస్తుంది ప్రతి గ్రామానికి ఇంటర్నెట్ సదుపాయం వచ్చిందంటే ప్రతి ఇంట్లో తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో జజ్జనకరి జనాల అలాగే ఎగుమతుల ప్రోత్సాహానికి కూడా వాళ్ళు ఎక్కువగా అవకాశాలు కల్పిస్తున్నారు రక్షణ రంగంలో సరికొత్తమైనటువంటి మౌలికమైనటువంటి మార్పులు తీసుకురావడం జరుగుతుందన్నమాట అలాగే డిఫెన్స్ సంబంధించింది అలాగే పర్యాటక ప్రాంతాల్లో పిపిపి పద్ధతుల్లో అభివృద్ధి పనులు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది సో మొత్తానికైతే పది రంగాల్లో క్లీన్ ఎనర్జీ యాక్షన్ ప్లాన్ ఒకటి అలాగే వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల్లో అమ్మకాలకు ప్రత్యేకమైనటువంటి పోర్టల్ కూడా తీసుకురావడం జరుగుతుందన్నమాట అలాగే ఆహార శుద్ధి పరిశ్రమలు కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు అలాగే రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులోనే అమల్లోనే డిజిటల్ కరెన్సీకి వాళ్ళు ప్లానింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు అలాగే ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు మరింత ప్రోత్సాహం ఇది మాత్రం నాకు చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చినటువంటి విషయం ఇలాక కంప్లీట్గా ఎలక్ట్రిక్
అలాగే సో త్వరలో అంటే ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు మరిన్ని ప్రోత్సాహకాలు చేస్తున్నారు అలాగే ప్రజా రవణాలో ప్రత్యామ్నాయ ఇంధన వనరుల వినియోగానికి ప్రణాళికలు చే చేపట్టడం జరిగిందనమాట అలాగే పెట్రోల్ డీజిల్ వినియోగాన్ని భారీగా తగ్గించే వ్యూహం ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నారు వచ్చే ఐదేళ్లలో అరవై లక్షల మందికి ఉద్యోగాల కల్పన జరుగుతుందని చెప్పేసి అంటున్నారు దేశవ్యాప్తంగా కొత్తగా ఇరవై ఐదు వేల కిలోల జాతీయ ఇరవై ఐదు వేల కిలోమీటర్ల జాతీయ రహదారుల నిర్మాణం చేపట్టనున్నట్టు వాళ్ళు తెలియజేస్తూ ఉన్నారనమాట సో అలాగే మొత్తానికైతే సాఫ్ట్వేర్ రంగానికి అటు విద్యకు సో కొత్తగా స్టార్టప్ చేసే వాళ్ళకి అండ్ ఇవన్నిటికి కూడా చాలా మంచి పరిణామాలు సంతరించుకోబోతున్నాయి మన ఇండియాలో సో దట్స్ రియలీ ఫెంటాస్టిక్ మంచి అప్డేట్స్ చెప్పించే ప్రయత్నం చేసావు నాతోటి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శ్రీను తెలియకుండానే ఇంత బాగా తెలిస్తే మామూలుగా ఉండదు తగ్గేదేలా ఓకే శ్రీను యా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలాగే ఆడవాళ్లకు కూడా ఆడవాళ్ళు అలంకరించుకోవడానికి ప్రత్యేకంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి కూడా ప్రతి ఇంటికి ఒక మేకప్ కిట్ అనే విషయం కూడా మనకు తెలుస్తూ ఉంది నిజంగా ఇది ఏ ఏ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటివరకు చేపట్టలేదు ప్రతి ఇంటికి ఒక మేకప్ కిట్ అనేది ఇప్పటివరకు ఎక్కడ కూడా చేయలేదు బట్ అటువంటిది ప్రతి ఇంటికి మేకప్ కిట్ రావడం అనేది మనం హర్షించాల్సినటువంటి విషయం దీని గురించి మరింత మనతో మాట్లాడడానికి రెండు వేల ఇరవై రెండు బడ్జెట్లో ప్రతి ఇంటికి మేకప్ కిట్ ఇవ్వడంపై మీ మీ స్పందన ఏంటో తెలియజేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాము నళిని గారు అలాగే సుధా గారు మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారండి నమస్తే అయితే మామా కిట్ నెల నెల ఇస్తారా మామా రేషన్ లాగా సారీ సారీ ఇది మేకప్ కిట్ కాదు కరోనా కిట్ అండి కరోనా కిట్ అండి కాదు 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 కాదమ్మా కాదమ్మా నేనే పొరపాటు పడ్డానమ్మా అయిపోతున్నాను పనకొండ కిట్ వస్తుంది కదా ఉపయోగించుకోవచ్చు అనేసి ఓకే పుష్పించారు నా హయాంలో నేను చెప్పనండి చెప్పండి రెండు వేల ఇరవై రెండు మామా బడ్జెట్ ప్రణాళిక ఓకే ప్రతి ఇంటికి ఒక వాషింగ్ మిషన్ అండి ప్రతి ఇంటికి ఒక గ్రైండర్ అలాగే ప్రతి ఇంటికి గ్యాస్ కనెక్షన్ ఫ్రీ ప్రతి నెల ఉంటాయా సంవత్సరానికి ఒకసారి ఉంటాయి అలాగే ఇంట్లో ఈ ఇల్లు ఉడిచే రోబలం కూడా పెడదామని ఒక ప్లానింగ్ లో ఉందండి అలాగే ఇంట్లో వంట చేసే ఒక రోబోలను ప్రతి ఇంటికి ఒక ఫ్రీ ఎందుకంటే ఇన్ని మా మగవాళ్ళు ఏలేకపోతున్నారండి మగవారికి ప్రశాంతత సాధించడానికి రెండు వేల ఇరవై రెండు బడ్జెట్ లో భాగంగా ఎంత ఖర్చు అయినా పర్వాలేదండి ఎంత ఖర్చు అయినా పర్వాలేదు నేను నడుం కట్టానండి అంతే అంటే నేనేదో నడుం కట్టుకున్నాను కాదు ఏమండి నడుం కట్టానంటే నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాలేదు చెప్తా మీరు లైన్ లో ఉన్నప్పుడు ముందుగా ముందుగా బ్రహ్మానందం అనగానే మీకు ఏం గుర్తొస్తుంది చెప్పండి నాకైతే చిత్రం బళార విచిత్రంలో ఇలాగ దండం పెట్టుకుంటాడు కదా మామ అది గుర్తొస్తుంది మామ ఇలాగ 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 ముద్దులు చేస్తుంటాడు ముద్దులు కిసిలు కిసిలు ఇస్తాడు ఇలాగ
అది గుర్తు వస్తుంది ఆ తర్వాత జమలకడి బొమ్మలో ఆ బా భర్త పోతే భార్య పోతే ముసుగేసుకొని ఒక మూల కూర్చుంటాడు కదా అది కూడా గుర్తు వస్తుంది అయితే ఆయన మీరు ఎప్పుడన్నా చూడండి కోతిలాగా చేసే ఒక యాక్టర్ ఎవరైనా ఉన్నారా ఈ ప్రపంచంలో అంటే యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా కోతి ఎలా ప్రవర్తిస్తుందో బ్రహ్మానందంగా అలా ప్రవర్తిస్తారండి అంత అంత చేసి చూపెడతారు నవరసాలు ఎలా ఉలకించాలి అన్నప్పుడు బ్రహ్మానందం గారు కొన్ని వీడియోస్ ఉన్నాయండి అత్యద్భుతంగా చెప్తాడండి బ్రహ్మానందం గారు అవును మా అమ్మగారు ఒక మూవీలో కోతి కరుస్తుంది అనమాట కోతి కరిసి ఈయన కూడా కోతిలాగా యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు దాని కోతి దగ్గర ఆ యాక్షన్ అంతా ఇద్దరిని చూపించారు పక్క పక్కనే ఒక మూవీలో కోతి బ్రహ్మానందం గానీ కరిసి వస్తుంది అదేలా తిరుగుతున్నప్పుడు అప్పుడు ఆయన కూడా కోతిలా మారిపోతారు అనమాట ఆ సీన్ లో ఒక్కసారి ఒక్కసారి మామగారు ఇప్పటి వరకు ఇప్పటి వరకు మీరు అసలు నాలో ఉన్న లోపల్ మీరు కనిపెట్టారు అన్యోన్యంగా అనడంలో నేను పది సార్లు నేర్చుకుంటున్నాను ఇప్పుడు కదలేకపోతున్నాను ఏం పాత చేస్తాను అర్థం కాదు పెద్ద పెద్ద గురువులు అడిగాను ఏమండి నేను ప్రొనౌన్సియేషన్ బాగానే చేశానండి అన్యోన్యంగా అంటే నువ్వు అన్యోన్యంగా మూత దగ్గర కోతిలాగా మాత్రం భలే అన్నారండి అసలు నేను ఊహించలేదు మీరు ఇట్లా హలో మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని యాక్ట్ చేయమని లేదమ్మా నేను యాక్ట్ చేయాలి మొత్తం అది కోతిలాగా యాజ్ టేజ్ గా దింపేశారుగా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ సో బ్రహ్మానందం గారు కోతిలాగా యాక్ట్ చేస్తే మీకు ఇష్టం అంతేనా నాకైతే కుషి మూవీలో చాలా బాగుంటుంది అమ్మా ఆయన తోటి పవన్ కళ్యాణ్ తో యాక్షన్ అనమాట పాల ప్యాకెట్ లు కట్ చేసి అయ్యో చేయబట్టండి అని సగం సగం రెండు ప్యాకెట్ లు చింత చేతిలో వస్తారు దోశ ఇట్లా ఏ రెండు ప్యాకెట్ లు ఉన్నప్పుడు ఒకటి ఒకటి తీసుకోవచ్చు కదా అంటే అవును సుమి మీ అంత తెలివి నాకు లేదు సుమి అరే విన్నా ఎంత తెలివిగా చెప్తారో ఎంత బాగా చెప్పారు ఎంత బాగా చెప్పారు అది అలాగే సుధా గారు మీకండి అదే చెప్పాను కదా మామ చిత్రం బళ్ళార విచిత్రంలోని అతను చెప్పాను ఇప్పుడే చెప్పాను కదా మామ దేవుణ్ణి పూజ ఇలా దేవుణ్ణి పూజ చేసినప్పుడు ఆయన గాలిలో కిస్సులు అవి ఇవి వేస్తుంటాడు అది సీన్ అండి ఇష్టం అవును బ్రహ్మానందం తోటి హీరోయిన్ గా ఛాన్స్ వస్తే చేస్తారా మీరు ఇద్దరు నళిని గారికి ఏం కావాలో నాకు తెలుసు హాస్యం సన్నివేశం ఒకటి చేయించాలి హాస్యం సన్నివేశం ఒకటి రెండు డాన్స్ చేస్తారా నల్లి గారు బ్రహ్మానందం తోటి రెండు డాన్స్ చేస్తారా మీరు బ్రహ్మానందం తోటి రెండు డాన్స్ చేసే అవకాశం వస్తే చేస్తారా ఓకే సరదాగా అన్నాను ఆయన ముసలాయన చక్కగా చేయొచ్చు అది కూడా ఏ దేకో మేర రౌడి ఈజం అని మాట్లాడుతుంటాడు కదా నెల్లూరు పెద్దారెడ్డి వాళ్ళకి పొద్దున్న కూడా మా ఇంట వస్తుంది నెల్లూరు పెద్దారెడ్డి ఉన్నాడు అంటే అది ఎక్కువ పోకిరిలో కూడా బాగుంటుంది పోకిరిలో అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటాడు అతను ఏంటి సుధా గారు ఏమంటున్నారు మీరు నేను మామూలుగా ఉండదండి విజిల్ వేస్తే మొత్తం అమీర్పేట్ దద్దరు వెళ్ళిపోవాలి ఈడ మామ విజిల్ వేస్తే 
ఏ అంటే ఇక ఇప్పుడు బయట ఎక్కడికో షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చేసి అది ఇది మళ్ళీ శానిటైజ్ చేసుకొని అప్పుడు విజిల్ కొట్టాలన్నమాట అట్లా ఇప్పుడు కూడా కొడదామనుకున్నాను బట్ హ్యాండ్స్ అన్ని నీట్గా శానిటైజ్ చేయలేదు సరేనా రైట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ చాలా రోజుల తర్వాత కాల్ చేశారు నల్లి గారు బాయ్ మేడం టేక్ కేర్ బా బాయ్ వెల్ మామా జెన్ మోమేజ్ చూసారు కదా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి ఆనందం సంతోషం బ్రహ్మానందం అనే పేరు చెబితే చాలు సో అటువంటి వాళ్ళు మనకు తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో దొరకడం అనేది మన అదృష్టం సరదాగా చూడండి బ్రహ్మానందం పుట్టిన రోజు సందర్భంగా మీకు బాగా నచ్చినటువంటి కామెడీ సీన్స్ అన్నీ కొంచెం స్ట్రెస్గా ఉన్నా కొంచెం డిప్రెషన్లో ఉన్నా కొంచెం బాధగా ఉన్నా కొంచెం ఎలోన్గా ఉన్నా బ్రహ్మానందం కామెడీ అని చెప్పేసి కొట్టండి యూట్యూబ్లో బోల్డ్ అని వీడియోస్ వస్తాయి అవి చూసుకుంటూ ఉంటే చాలు అంతగా నవ్విస్తాడు బట్ బ్రహ్మానందం గారి ఇంటర్వ్యూ ఎప్పుడో ఒకసారి మనం ట్రై చేద్దాం ఆయనతో కూడా మాట్లాడించే ప్రయత్నం చేస్తాం సరేనా అండ్ అలాగే ఈ మధ్య నేను కొంచెం టైం దొరుకుతుంది మొన్న ఒక మూవీ చూశాను ఆరాధన అనేది చిరంజీవిది తర్వాత నిన్న సీతాకొక్క చిలక చూశాను అనమాట అసలు ఎంత బాగుంది సినిమా నేను ఎందుకు మిస్ అయ్యాను ఇది చా 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 అని చెప్పేసి అనిపించింది అనమాట అందులో సాగర సంగమం అనే పాట ఈ పాటలో శైలజ గారు ఎంత బాగా పాడారండి అప్పా పాపా పాపా మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ అని చెప్పేసి అలాగే ఎదురాయే గురు అయిన దైవం అని చెప్పేసి ఆ రాగం ఏంటి అది ఎంత బాగా పాడేది ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి ఇలా పా పాడతారేమో నిజంగా వీలా ఉంది మీ గొంతులో ఓకే ప్రభాసాంధ్రుల గుండె చెప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో సీతాకొక్క చిలక నుండి సాగర సంగమం అయిన బ్యూటిఫుల్ పాట విన్నారు కదా నేను చెప్పిందేమో వేదం అను అను అన్న ఆదం ఆ పాటలో ఉందన్నమాట అది అలాగే ఫేస్బుక్ ఇది ఒక అద్భుతం దీన్ని కరెక్ట్గా వాడుకున్న వాళ్ళు చాలా బాగుంటుంది దీన్ని ఇంకా వేరే రకరకాలుగా వాడుకున్న వాళ్ళది ఒక రకంగా ఉంటుంది కానీ కొందరు మాత్రం సహాయం కోసం వాడుకునే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు కష్టాల్లో ఉన్నామని చెప్పేసి ఎవరికైనా చెబితే మన సొంత వాళ్ళే మనని పట్టించుకోరండి ఈ రోజుల్లో కష్టాల్లో ఉన్నాం మమ్మల్ని ఉన్నాను ఆదుకోండి వర్షాలు వస్తున్నాయి మా ఇల్లు మొత్తం కూలిపోయింది మాకు గుడిసే మీ మిగిలింది లాస్ట్కు గుడిసే కూడా వాటర్ వచ్చేసాయి ఎవరు లేరా మమ్మల్ని కాపాడే వాళ్ళంటే ఎవ్వరు ముందుకు రారు మన బంధువులు వాళ్ళు వీళ్ళు కానీ మేము కష్టాల్లో ఉన్నాము మా ఇల్లు మొత్తం కూలిపోయింది అని చెప్పేసి గుడిసెలో ఉంటూ వర్షానికి చలికి ఆ కుటుంబం పడుతున్నటువంటి బాధను తెలుసుకున్నటువంటి ఒక ఒక సామాజిక కార్యకర్త ఫేస్బుక్లో పెట్టారనమాట పెడితే ఎక్కడెక్కడి నుంచో స్పందించారండి జనాలు స్పందించేసి ఆల్మోస్ట్ ఒక మూడు లక్షలతోటి వాళ్ళందరి విరాళాలతోటి విరాళాలతో ఈరోజు వాళ్ళకు ఒక చక్కని ఇల్లు కట్టిస్తున్నారు ఫేస్బుక్ ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా ఇటువంటి మంచి విషయాలకు మనం వాడేసుకోవాలి ఓకే మణికంట రెడీగా ఉన్నట్టున్నారు మాట్లాడేద్దాం హలో మణికంట నమస్తే మణికంట నేను చాలా బాగున్నాను మామ దానికంటే ముందుగా నువ్వు ఒక మంచి విషయాలు చెప్పాలి మామ హైదరాబాద్ శంషాబాద్ ముచ్చింతల్లో రేపటి నుంచి ఈ నెల పద్నాలుగు వరకు రామానుజ సహస్రాబ్ది సమారోహం జరుగుతుంది రామానుజాచార్యులు అవతరించి వెయ్యేళ్లైనటువంటి సందర్భంగా ఈ ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తుండడం స్వచ్ఛమైన దేశీయ ఆవుల నుంచి వైదిక పద్ధతిలో సేకరించినటువంటి ఒక లక్ష యాభై వేల కిలోల నెయ్యితో యాగం చేస్తూ ఉన్నారు ఒక వెయ్యి ముప్పై ఐదు కుండలతో లక్ష్మీనారాయణ యాగం చేస్తున్నారనమాట ఈ ఈ యాగం నుంచి వచ్చే పొగతో ప్రకృతి శుద్ధి అవుతుందని చెప్పేసి చిన్నజీయర్ స్వామి గారు చెబుతూ ఉన్నారు అలాగే మరి బ్రహ్మానందం బర్త్డే సందర్భంగా మరి బ్రహ్మానందం అనే పేరు వినగానే ఆయనకి ఏం గుర్తొస్తుంది ఏ సీన్ గుర్తొస్తుందో విందాం చెప్పా నిజంగా నచ్చానా ఎప్పటి నుండి అనిపిస్తుంది ఇట్లా నేను నీకు నచ్చాను నేను నీకు నచ్చాను నేను చచ్చాను అదే నువ్వు అంటే నువ్వు నువ్వు కవితలు చెప్తావు కదా నేను చెప్పొద్దామా నేను అన్నది అట్లా కాదు బావా నేను చచ్చాయనా ఈ రోజు అని చెప్పేసి అన్నాను అనమాట నువ్వు ప్రాసతోటి కలిపి కవితలు చెప్తుంటావు కదా నేను కూడా అట్లా చెప్పే ప్రయత్నం చేశాను అట్లా 
నేను అందుకోసమే అన్నా నేను సరే చెప్పిగా సరే మా మామ అంటే లవ్ మా మామ అంటే లవ్ కొంతమంది పంచుకే వేస్తారు కెవ్వు ఓకే పాలిసీ కావాలి కబ్బు కానీ కొంతమంది బాగా కొవ్వు బాగుంది ప్రసాద్ గారు ఏదో కొవ్వు అది ఇది అంటున్నారు ప్రసాద్ గారు ఏంటి సార్ మీరు కొవ్వు కొవ్వు అంటున్నారు ఏంటి సార్ నన్ను ప్రసాద్ గారు ఇప్పుడు తిన్న తిన్న బ్రేక్ఫాస్ట్ అంతా బయటకు వచ్చేటట్టుంది మామ ఏంది మామ ఇది అదే గుడ్ మార్నింగ్ మామ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ నువ్వు నాకు నచ్చావంటే నేను చచ్చానని ఏంటి మామ ఇదంతా ఓకే బాబాయ్ బాబాయ్ యా యా అలాగే ముందుగా ఒక్క నిమిషం బాబు మన ప్రసాద్ సార్ అడుగుదాము ప్రసాద్ గారు చెప్పండి బ్రహ్మానందం అనగానే మీ కళ్ళ ముందు కదలాడే హాస్యప్ సన్నివేశం ఏంటి హోటల్ ఉంది మా మా హోటల్ లో బ్రహ్మానందం హోటల్ ఉంటుంది అదిరిపోతుంది దాంట్లో అది తర్వాత హైదరాబాద్ ని కొంచెం ఇచ్చేస్తూ హవ్లే ఉందా అంటాడు హవ్లే అరే హవ్లే అరే తీసేగా ఉంటుంది రా ఇట్లా ఇట్లా అదే ఉంటుంది రా అంటుంటాడు అందులో కూడా బ్రహ్మానందం చాలా బాగుంటుంది ఇడ్లీ పట్టరారా అంటే లేదు సార్ పసరట్టు పట్టరారా అంటే లేదు సార్ ఏది అడిగితే అది లేదంటాడు మళ్ళా ఏముందిరా అంటే మీకు ఏం కావాలి సార్ అంటే అవును అది ఒక కథను ఏమున్నాయి రా హోటల్లో మీకు ఏం కావాలి సార్ అదే హోటల్లో ఏమున్నాయి అదే సార్ మీకు ఏం కావాలో చెప్పండి ఇడ్లీ ఉంది సార్ కానీ చట్నీ లేదు సార్ పూరి ఉంది సార్ కానీ ఆలు కుర్మా లేదు సార్ దోశ ఉంది కానీ సాంబార్ లేదు సార్ అనగానే మరి ఎందుకు రా మరి తాళం వేసుకో రాదురా తాళ ఉంది కానీ తాళ చేయి లేదు సార్ అలా ఉంటుంది అనమాట అన్ని ఎప్పుడో అవుతాడు అట్లా ఎలా ఉంది యుఎస్ లో మొత్తం మంచా మా దగ్గర పడింది నిన్న లేదు కానీ మొన్న పడిందే ఇంకా అలా కంటిన్యూ అవుతుంది బ్యాలెన్స్ ఓకే నాకు మాత్రం ఏజ్ సహకరించట్లేదు మామ సైకిల్ తొక్కాల నుండి పరిగెత్తాల నుంది ఏమి చేయలేదు మీరు ఏమి చేయలేను అని అనుకున్నప్పుడు దయచేసి ఏమి చేయొద్దు అటువంటి ప్రయత్నాలు సహకరించినప్పుడు ఏది ప్రయత్నించవద్దు మా సహకరించినప్పుడే చేయాలి ఎందుకు రిస్క్ కొద్ది రోజులు సైకిల్ కొద్ది రోజులు మంచిగా నీ ఇప్పుడు నీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు చేయాలి హే చేద్దాం పా పోయి అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు సో యూ కెన్ గో అనమాట అలా సో బ్రహ్మానందం గురించి మంచిగా చెప్పారు మామ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చాలా రోజుల తర్వాత మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం మళ్ళీ థ్యాంక్ యూ సరే మామా థ్యాంక్ యూ మరికట్ట మంచిది గుర్తు చేశాడు మనీ మనీ డియర్ ఉంటా మరి నేను రేపు మాట్లాడుకుందాం మనసు విప్పి మనస్సు అనగానే అదేంటో మనస్సు అనే ఇప్పుడు మనస్సు కవి అంటే ఆత్రేయ ఆ ఆత్రేయ ఉన్నాడో లేదో నాకు తెలియదు కానీ నాకు మనస్సు అనే వర్డ్ గుర్తొచ్చినప్పుడల్లా ఆత్రంగా నా ఒక వ్యక్తి నాకు గుర్తొస్తూ ఉంటాడు మామూలు ఆత్రం కాదు ఆయన ఎవరో తెలుసు కదా చూసారా ఆ నవ్వులోనే చిమ్మపుడి శ్రీరామమూర్తి గారు శ్రీరామ్ గారు నమస్కారం సార్ హరిఓం నమస్కారం మహేష్ గారు నమస్కారం అయ్యా చెప్పండి 
బ్రహ్మానందం గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా నిజంగా మంచి విషయం చెప్తున్నారు మాట్లాడుతున్నారు మన వాళ్ళందరితో వాళ్ళు చాలా చెప్తున్నారు జస్ట్ నేను పోకిరి సినిమా చూస్తున్నాను అందులో వేణు మాధవ్ గారును అలీ గారు పిచ్చగాళ్ళ బ్రహ్మానందం గారిని ఏడు తీస్తుంటే బ్రహ్మానందం గారి ఎక్స్ప్రెషన్ బాధ ఇదంతా నేను చూస్తున్నాను సరిగ్గా ఇప్పుడు అది ఎంత బాగా చిత్రీకరించారండి పూరి జగన్నాథ్ గారు వాళ్ళందరూ కూడా అంటు పడుతుంటే బ్రహ్మానందం గారు పడే బాధ అద్భుతంగా ఉంటుంది ఆయన రాగానే అయితే ఒక చిన్న విషయం మీతో అయ్యో చెప్పండి మద్రాసులో ఆరంభం సినిమాకి పాటలు రాసిన సందర్భంలో మూడు సెలవు పెట్టి ఉంది అందరిని కలుసుకుంటున్నాను ఆ సందర్భంలో దంధ్యాల గారిని కూడా కలుసుకుంటున్నాను ఓకే దంధ్యాల గారు ఇంటికి వెళ్ళాను గంగానగర్ లో ఓకే నేను ఇంటికి వెళ్ళినప్పటికి వెయిటింగ్ రూమ్ లో ఇక బ్రహ్మానందం గారు మల్లికార్జున రావు గారు కూర్చుని ఉన్న మాట్లాడుతున్నారు నేను పక్కన కూర్చున్నాను సార్ మీ పేరు ఏంటండి అని అడిగాను బ్రహ్మానందం గారు అంటే నేను బ్రహ్మానందం అంటారండి అని అన్నారు తర్వాత ఈ మల్లికార్జున రావు గారు మల్లికార్జున రావు గారు నమస్కారం అండి మిమ్మల్ని నేను చూశాను చాలా సినిమాల్లో అని చెప్పాడు మల్లికార్జున రావు గారు ఈ బ్రహ్మానందనంద వారు కూడా ఆఫర్ కోసం చూస్తున్నారండి అని అన్నారు అంటే అహనా పెళ్ళి అంట ఇంకా స్క్రిప్ట్ తయారవుతున్న సందర్భంలో బ్రహ్మానందం గారు దద్దాల గారిని కలుసుకోవడానికి వచ్చారు ఆ హాల్ లో ఇంకా అప్పటికి పిక్చర్ లో రా మొట్టమొదటి తాతావతారం సినిమా లో చేశారు ఆ తర్వాత దద్దాల గారు వారి యొక్క అపార్ట్మెంట్ తీసుకుని అక్కడికి వచ్చి కూర్చున్నారు వారు మాట్లాడుతున్నారు ఆ సందర్భంలో నేను ఎక్కడికి ఎందుకు వచ్చానంటే దద్దాల గారు నన్ను నేను మాట్లాడాను వారు నా చేత పాట రాయించారు పాట రాయించడం కోసం నన్ను పిచ్చారు పిచ్చారు క్యాచర్ ఫోన్ చేశారు వారిద్దరు మాట్లాడారు ముందు మాట్లాడి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నన్ను పిలిచారు రూమ్ లోకి నేను మాట్లాడాను అయిపోయింది అంటే బ్రహ్మానందం గారిని ఆరా పెళ్ళి అంటే సినిమాకు ముందే వారిని నేను చూడటం జరిగింది అక్కడ మాట్లాడటం కాసేపు వాళ్ళ మాటలు వింటడం జరిగింది అనమాట అది అది అనుబంధం మొట్టమొదటి అనుబంధం వండర్ఫుల్ అండి మంచి అనుబంధం గురుగారు నిజంగా కూడా చేద్దామని చేశాను చాలా చక్కగా అదే ఆయన పెళ్ళి అంటే పాట రాశాను పాట రాశాను ఫస్ట్ ఫస్ట్ రికార్డింగ్ నా పాటతో జరిగింది కానీ లాస్ట్ పిక్చరైజేషన్ వచ్చేటప్పటికి అది పిక్చర్ లోకి రాలేస్తారు పాట యా యా కొన్ని కొన్ని సందర్భాలు అవి అలానే ఉంటాయి గురుగారు అది టైం అది రామానాయుడు గారు చెప్పారు ఇది ఆపండి మరి లో బడ్జెట్ పిక్చర్ కదా ఇప్పటికే ఐదు పాటలు అయిపోయినాయి ఆ పెద్ద పాట అండి అని అన్నారు అంటే దానివల్ల నాది డ్రాప్ అయిపోయింది అనమాట ఓకే నాది కూడా ఈ మధ్య ఒక చిన్న బాధ అనిపించేసింది నేను ఘని అని ఒక ఒక మూవీ వస్తుంది ఘని అని అందులో ఉపేంద్రకు చెప్పాను డబ్బింగ్ నాలుగు రోజులు కష్టపడి డే అండ్ నైట్ బాగా చెప్పాను చెప్పిన తర్వాత డైరెక్టరు వాళ్ళు ప్రొడ్యూసర్స్ అందరూ బాగా చెప్పారండి మహేష్ గారు చాలా కష్టపడ్డారు బాగుందండి అన్నారు అన్న తర్వాత ఎవరో వచ్చి మిగతా వాళ్ళు అంటే వస్తారు కదా వాళ్ళు వెల్ విషర్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు ఈ చెప్పిన అబ్బాయి ఈ అబ్బాయి వాయిస్ చాలా బాగుందండి కొత్తగా ప్రయత్నించారు చాలా బాగా చెప్పాడు అబ్బాయి కానీ ఇంకెక్కడో కొంచెం లేతగా కనిపిస్తుందండి వాయిస్ అబ్బాయిది ఇంకా కొంచెం చేస్తే బాగుండు అని చెప్పేసి అన్నారనమాట ఇక అది సరే అని చెప్పేసి ఇక రెగ్యులర్గా చెప్పే శ్రీనివాసమూర్తి అని ఉన్నారు ఆయనతో చెప్పించారనమాట బట్ వాళ్ళు అన్నారు సరే అక్కడి వరకు అయితే వెళ్ళగలిగావు కదా ఉపేంద్రకు డబ్బింగ్ చెప్పే స్థాయి వరకు వెళ్ళగలిగావు అందరూ బాగుందన్నారు బట్ ఎక్కడో కొంచెం లేతగా కనబడుతుంది వాళ్ళ భార్యతో మాట్లాడేటప్పుడు బట్ పర్వాలేదులే ఆల్ ద బెస్ట్ మహేష్ అన్నారు సరే సార్ నో ప్రాబ్లం అనుకో అలా జారిపోతూ ఉంటాయి అలా వస్తాయి అలా జారిపోతుంది గురుగారు ఏదో మంచి విషయం చెప్తుంటే కట్ అయిపోయింది మంచి జోక్ కూడా చెప్పాలనుకున్నాను చిమ్మపుడి గారికి చిమ్మపుడి గారు అయ్యా చెప్పండి యా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఒక చిన్న జోక్ అండి భార్య అంటుందన్నమాట ఈ పక్కింటి సుజాత ఇందాక పంచదార కోసం వచ్చినప్పుడు నన్ను నా అందాన్ని అంతలా మెచ్చుకుంది కదండి అది వింటుంటే మీకు ఏమనిపించిందండి అనగానే ఆ అవసరం కోసం మనుషులు ఎంతకైనా దిగజారుతారని అర్థమైంది నాకు
అలాగే సీనియర్ సిటిజన్స్ అందరూ ఒక దగ్గర కూర్చున్నారు గురుగారు ఇక మీ అటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా ఒక ఒక పది మంది రోజు మంచిగా కబుర్లు చెప్పుకునేటోళ్ళు ఈ సీనియర్ సిటిజన్ లో పాపం ఒక ఆయన ఒక తోడు కోసం పెళ్లి చేసుకోవాల్సి వచ్చేసింది ఓ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఆయన ముసలి ఆయన పెళ్లి చేసుకున్న కాన్సెల్లి ఇక ఈ గ్రూప్ లో కలవట్లేదు ఆయన ఈ గ్రూప్ లో కలవట్లేదు కలవకుంటే అందరు ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఏ ఏంట్రా నువ్వు పెళ్లి చేసుకున్న కాని నుండి నువ్వు కలవట్లేదు మా గ్రూప్ లో అంటే ఏం చేయనరా తప్పేటట్లేదు అంటే ఏ హే ఏం కాదు ఒక యంగ్ టెనెంట్ని పెట్టక్కడ ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు పనులన్నీ అయిపోతాయి అని చెప్పేసి అన్నారనమాట అనగానే యంగ్ టెనెంట్ అనగానే సరే ఎక్కడ అని చెప్పేసి ఓ యంగ్ టెనెంట్ని పెట్టాడు పెట్టిన తర్వాత ఓ ఆరు నెలల తర్వాత మళ్ళీ మళ్ళీ ఫ్రెండ్స్ తోటి కలవడం మాట్లాడుతున్నాడు అనమాట ఏంట్రా ఏమన్నా విశేషాలు ఉన్నాయంటే ఏం లేదురా నా భార్య ప్రెగ్నెంట్ అవునా నీ భార్య ప్రెగ్నెంటా అరే గ్రేట్ రా మరి యంగ్ టెనెంట్ యంగ్ టెనెంట్ కూడా ప్రెగ్నెంట్ సరే అయ్యా ఉంటారు గురుగారు ధన్యవాదాలు అండి రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ యా యా సో మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామే సో పద్మ జగర్ మెసేజ్ చేస్తూ ఉన్నారు మామా ఎప్పుడు సైన్ ఆఫ్ చేస్తావు అని రమణ ఏంటి నువ్వు ఈ టైంలో ఎనిమిది గంటల ముప్పై ఐదు నిమిషాలకు కాల్ చేస్తే పద్మజ గారు నన్ను తమిళ్లో తిడతారండి తమిళ్లో కెనడాలో నో ప్రాబ్లం ఆగండి 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 అంటే ఇది పద్మజ గారు షో అనుకుని కాల్ చేశారా వాయబ్బా రమణ సరే సరే మేడం తో మాట్లాడండి ఓకే ఇప్పుడు బ్రహ్మాంద బ్రహ్మానందం అనగా మీకు బాగా గుర్తొచ్చే జోక్ ఏంటి సార్ అలా దిగాలంటే అలా దిగాలి పర్వాలేదు మనముదరి సినిమా ఏంటది మనముదరి సినిమాలో అది కూడా చాలా బాగుంటుంది మన్మధుడు యా 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 మంచి సీన్ గుర్తు చేశారు రమణ నిజంగా కూడా మంచి సీన్ గుర్తు చేసావు అది కూడా చాలా బాగుంటుంది థ్యాంక్ యూ రమణ పద్మజా గారు వస్తారు మాట్లాడండి ఓకే రైట్ థ్యాంక్ యూ మై డియర్ మామాజ్ ఇన్ మామీస్ ఇక రేపటి తెల్లారుందో ఈ మామ కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అప్పటి వరకు విను వినిపించు ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చెప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో